سلام به تو چندیت نشو که میری تا کدامی امستاین اکفر یه تکنالوژی ساینس یه تجربه یه تمرکز تو ویدیو نم نکار بود نشو گری کازی به فیت بنام برای یه تمرکز چین گیزی مرا فراتن این سه ساعتوش به میل رئس در نسوس کازی این سه ساعتوش مکرر توجه لازم دارم قبل از تنفیذ سفر بالم که سند ما مارکوی تنال کس نوست اهلای تیج کوچن از رئیس تلویزیون لطفاً بذار لازم نشون دسر رفته است کار کلون آهنی من نگیم ما کار بلارچو مرافع نیست سوم تاچن به میل به میل و سوست یادو و نه نه نت بچنو بزی و نه و سوست ولكن نجاوب شنو الملكة تعلن يا بجمع رأو ستجمعنا الريت يا منو سلازي ستجمع عرض من معلة دونا الريت معلة من معلة دونا بس أنا تعرف شنو استدعوه لا ستجمعنا لا الريت يعني على كل يسون تفرج شو الملكة تعلن دولة تانية درجة دمو يا مجبن سنة حتى وابكن إن الملكة تعلن معلة دونا كنا تون مجب كسون تعرف شنو كارا كتتا كتتان يا منو زين دنا سلالو یا من مجبور چون مجبور نیست نه چون دیگه دامن تبدیل آن هم مجبور در اجرا جنگی سایپلاش نیست ما باید دامن نشید لازم است رسوست اند ما مرا لمارت و مجارشام گلبت گلبت مالات من مالات دوونه یه مکان کنیا سونت کراس دامن یاز مالات نم کمی تو گرم سلام کنای گلبت مالات من مالات دوونه نه مکاتن و امکاتن كأن بوتا ودليلا بوتا يوم كتب البتن كأن بوتا ودليلا بوتا نجيد ماستر على كل بنت وشال سوستون يا مكتب ماستر على في عينة وش عيتن بما ترشام بعلفه ويلاف من ذات شو وقشت بين ما لما يعني لما ما جد يجي وشالو وقشت ثلاث مالتنا ويبنا هو بولا الثانية كذي يلاف من ذات يعني لما ما جد يجي وشن الناس مسرتن تمتاجنا ما تناك كلام لذلك أنا قام بتونو قام بزايا. ماشي. أنا يا بجمع رأو يا موعيا يا رساتين. سوينا تاتين بميلا ورس. سجد جنا ريت يميلا وانا رس من كي نقدر من ده نقدر باتو. سجد جنا ريت كلاتهم كسوينا تاتين. يتلاعب كاروتين. يوم كشاشة نكاروتين. يمي وقعد بس يا أول قعد هيداتنا. سجد جنا ريت. كلاتهم نكاروت. کسانی که هرچند نوست کوشش هم نگر اوت نیم دستان که هرچند مایت هم نگر اوت نیم ود اوت هم نگر اوت نیم نسوب کرده بود یا ود اگر دیده تو چنارچو نگر کن نزیکولت وان نو نای سدات ماسوب کجا دیده تو چ سدات نیم نسوب کرده بود دیده یه تلاعی سرزی سرت جام هم دن نو ریت هم دن هم دلون آهن نال مجمع را ریت مالات هم مالات هم دلون هم مالات کتالن ریت مالات بعد که بلما تیرا توست یعنی دفن آ، اندازیم دارم مفهوم اتیار چاپی میگم عین توجه، با فیت ات آبکون یه مفهوم یا معرف هیدا تو معرف مجمع را یه میگم بلما تیرا تو میکنم و پارچو یه سوند فلو چالون، اونا بیتاست اوسو تراتن یه فیلم همسته یه فیلم دایت مرا فتال یه میگم بلما تیرا تو میکنم میکنم و پارچوی سوند شالو که آفچم رو از که تنشو آنچه یاد بود مالد نو یا لوی اسون نتکلاتچن بسیم که بلما تیرا تیم کنار ون بات نو دزاب کل جاب تاو نگر که دیفنچو یال چاب دیفنچو یال چاب رو کوچی نه اسون نتکلاتچن تا کامیار کن وینم درمو تفش تاو ورد تلاعی اسون نتکلاتچن لیسراچو یال چاب رو کوچ به فنتی تاب کل یه میار فتیرت اسون نتکلات را ریت برند ولكن يقولون ان يكون هناك اشخاص يقولون ان 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 هناك 
ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍል ይገባሉ ነገር ግን ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍል ውስጥ ከገቡ በኋላ በሴሎቻችን ወይም ደግሞ በሕዋሳቶቻችን ውስጥ ከገቡ በኋላ ግንባን ደት ያካሄዳል ግንባን ደት ያካሄዳል ግንባን ደት ማለት በሰውነታችን ውስጥ ትላልቅ ሞለኪውሎች ወደ ተናንሽ የሚቀራሩ የሚከፋፈሉበት እንደዚህ ደግሞ ትላልቅ ሞለኪውሎች ትናንሽ ሞለኪውሎች ወደ ትልቅ ሞለኪውል የሚቀየርበት ፕሮሰስ ወይም ሂደት ነው ግንባን ደት የምንለው ስለዚህ ምግቦች ከተመገብናቸው በኋላ በ መፈጫ የሰውነት ክፍላችን ውስጥ ካለፉ በኋላ ተፈጩ ከደቀቁ በኋላ እና ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍል ከተላለፉ በኋላ ወደ እያንዳንዱ ሴል ይደርሳል ወደ እያንዳንዱ ሴል ወይም ህዋስ ከደረሰ በኋላ ሜታቦሊክ ፕሮሰስ ያካሄዳል ወይም ደግሞ የግንባን ሂደት ፕሮሰስን ያካሄዳል በዚህ ጊዜ የሚወጡ ውጋጆች ሲወገዱ ያ የማስወገጃ ሂደት ምን ብለን እንጠራዋለን ጽድጃ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በጽድጃ ጊዜ የሚወገዱ ውጋጆች በምን መልክ ነው ከሰውነታችን ሊወገዱ የሚችሉት እንደ ቀድሙ እንደ ሪት በፊንት ጣ በኩል አይደለም የሚወጡት። እነዚህ በጽድጃ ጊዜ የሚወገዱ ውጋጆች የሚወጡት በሽንት መልክ በላም መልክ እና በትንፋሽ ወይም በተንፈሳ አማካኝነት ስለሆነ የሚወገዱት በፊት ይጣበኩ ሳይሆን የሚያልፉት ለምሳሌ በላም መልክ የሚወገደው በቆዳችን አልፎ ይወጣል በሽንት መልክ የሚወገደው ደግሞ በኩላይታችን አልፎ ይወገዳል እንደዚሁ ደግሞ በትንፋሽ የሚወገደው ደግሞ በሳምባችን አልፎ ይወገዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልጆች ሁለቱን የሁለቱን ልጅነት ከደም በማወቅ ተጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህና ሪት ሪት የምንለው በቀጥታ በ ምግብ ለማት ሂደት ውስጥ ወይም ደግሞ ምግብን በሚፈጩ የሰውነት ክፍሎቻችን ውስጥ አልፈው ያልተፈጩ ምግቦች ወይም ለሰውነታችን አስፈላጊ ያልሆኑ ወይም ተፈጭተው ደቀው በደንብ ለመው ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍል ያልተላለፉ ምግቦች በፊት ይጣበኩ የሚያልፉበት ሲሆን ጽድጃን ግን ተፈጭቶ ምግቡ አልቆ ወደ ሰውነት ከተሰራጨ በኋላ በእያንዳንዱ ዋስ ከደረሰ በኋላ በዛን ሰዓት የሚወገዱ ውጋቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ውጋቶች ምንድናቸው በጽድጃ ጊዜ የሚፈጠሩ ውጋቶች አንደኛ ዩሪያ ሁለተኛ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሶስተኛው ነው የሚጠረሻው ውሃ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች በጽድጃ ጊዜ የሚወገዱ ውጋቶች ናቸው። ዩሪያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ውሃ ማለት ነው። ለምሳሌ ዩሪያ ምንን መለከትበት ጊዜ ዩሪያ ከጉበት ላይ የሚፈጠር የሰውነታችን አላስፈላጊ የሆነ ውጋት ቆሻሻ ነው። ስለዚህ ይሄ ዩሪያ በሽንት መልክ እና እንደዚሁም ደግሞ በተወሰነ መጠን ከቆዳችን በቆዳችን ላይ በሚገኙ ቀዳዳዎች አማካኝነት ወደ ውጪ ይወርዳ ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ነው ስለዚህ ጋዝ ደግሞ በሳምባችን አልፎ ነው የሚወገደው ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለማስወገድ የሚጠቅመን የሰውነታችን ክፍል ሳምባ ነው ማለት ነው። ውሃ ውሃ አሁንም በጽድጃ ጊዜ የሚፈጠር ውጋት ቆሻሻ ነው ምክንያቱም ሚጣቀመን ውሃ ለሰውነታችን ከተጠቀመበት በኋላ ማስፈልገው ደግሞ ከመጠን በላይ ሆኖ ሰውነታችን ያስወግዳል ይሄን እንደሞ በሽንት መልክ በላብ መልክ እንደዚህ ነው በኢምጋት አየርቃ ወይም በተንፈሳ ማለት ነው ኢምጋት ማለት ወደ ውጪ የሚተነፍሰው አየር ማለት ነው ወደ ውጪ የሚተነፍሰው አየር አስተውላችሁ ከሆነ እርጥበት አለ ስለዚህ ያ እርጥበት ምንድነው ውሃ ነው ማለት ነው ውሃ ያዘለ ተንፋሽ እንዳልተሳለ ስለዚህ ያ አንዱ ከሰውነታችን ያለው ብዙ ውሃ የሚጠበጥ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ዩሪያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ውሃ በጽድጃ መልክ ከሰውነታችን በተለያየ የሰውነታችን ክፍል ይወከታል ማለት ነው። እሺ ልጆች ስለ ጽድጃ እና ስለ ሪት የሚያክል ካለ ሁለተኛው ንዑስ ራሳችን በዚህ በ ሰውነታችን በሚለው ዋና ርዕስ ስር የሚገኘው ንዑስ ርዕስ የምግብ ንጽህና አጠባበቅ ምክንያቱም የምንመገበው ምግብ ከኛ የሰውነት ስራ ላይ ወይም ደግሞ ሰውነታችን ከባድ ማከናውናቸው ተግባራቶች ውስጥ ትልቅ ሚና ስላለው ይሄ ርዕስ ወይም ይሄ ንዑስ ርዕስ ከሰውነታችን ከሚለው ዋና ርዕስ ጋር ተካተናገኘዋል ማለት ነው። የምግብ ንጽህና አጠባበቅ ልጆች በቤታችን የምንመገባቸው ምግቦች የተለያየ አይነት እንደሆናቸውና ከተለያየ ቦታ እንደምንጣጣቸው የተለያዩ ንጽህና አጠባበቅ ዘዴዎችን መጠቀም 
መጣቃም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነው ስለ ስምናየው ምንድነው እንዴት ነው የምንመገበው ምግብ ንጽህናን ልንጠብቅ የምንችለው እንደገና ደግሞ የምግብን ሳይበላሽ አንድ ምግብ ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜስ እንዴት ማቆየት እንችላለን አንድ አንድ ምግቦችን ከገበያ ገስተን ካመጣን በኋላ በተለያየ ፕላስተር መንገባቸው እናስቀምጣቸውና ከዛም ይበላሻሉ ከጥቅም እጭ ይሆናል ማለት ነው። ያን ዳይሞን ግን በተለያየ ዘሮች ምግብ ለረጅም ጊዜ ማቆየት የምንችልባቸው የማቆያ ዘሮች አሉ። እነሱ ተመክተን እንጨርሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የምግብ ንጽህናን እንዴት መጠበቅ እንችላለን? ለምሳሌ አንድ ምግብ ለማዘጋጀት እንዴት ነው ንጽህናው ተጠብቀን ወይም ደግሞ አንድም ነገር ሳይነካው ወይም በተለያዩ አይናችን በማናያቸው ጀርሞች ወይም ደቃቅጻ አካሎች ሳይበላሽ ወይም ሳይበከል እንዴት ነው ምንም ንጽህና መስራት የምንችለው የመጀመሪያው ምንድነው እኛ ምን ሰራ ከሆነ የግል ንጽህናችንን መጠበቅ መቻላለን ለምሳሌ እጃችንን በሳሙና መጣጠብ ሊሆን ይችላል በመንሰራበት ጊዜ እንደገና ጸጉራችንን መሸፈን እንደ ሽርጥ አይነት ያሉ ልብሶችን መልበስ ምክንያቱም ልብሳችን ቆሻሻ ከሆነ ከልብሳችን ያሉ ጀርሞች ወደ ምን ይተላለፉ ይችላሉ። እጃችን ንጹህ ካልሆነ ከእጃችን ያሉ ወደ ምን ይተላለፉ ስለሚችሉ በቀላሉ የኛን የመጀመሪያ መጀመሪያ ምን ከተለው ሂደት እንደነ የራሳችንን ንጽህና መጠበቅና ምን ምን ስናዘጋጅ እንደ ሽርጥ እና ንጹህ ሻሽ ወይም ኮፍያ ነገር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው የምግብ ማዘጋጃ ቦታዎችን ጽዱ ማድረግ ምናዘጋጅበት ቦታ ማጥራት መቻል አለበት ምክንያቱም ባክቴሪያዎች ወይም ደግሞ ባይናችን የማናያቸው ጥቃቅን ነገሮች ወደ ምግቡ ሊሄዱ ስለሚችሉ መጀመሪያ እናዘጋጅበት የምንፈልገው ቦታ ማጥራት መቻል አለበት ምግቡን ከመስራታችን በፊት በንጹህ ማማጽራት ይሄን ሌላው የምግብ አጠባበቅ የጽህፈት አጠባበቅ ዘዴ ነው ምግቡን ሚላጡ ምግቦች እንኳን ቢሆኑ ለምሳሌ እንደ ድንች እንደ ካሮት አይነት ምግቦች ልጣን ነው የምንሰራቸው ነገር ግን እንልጣቸው እንኳን መጀመሪያ ከላይ ያለው የቆሸሸው ክፍል በደም መጽራት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የምግቡን ስና መጠበቅ ሌላው ደግሞ የምንጠቀማቸው የምግብ ጥሬ እቃዎች አልተበላሹ ሆነናቸው ማረጋጋት። ገስተን የምናመጣቸው ምግቦች ወይ ደግሞ ቤታችን ያሉ ምግቦች መጀመሪያ ምንም አይነት ብልሽት ወይም ምንም በምንም አይነት ባክቴሪያ ወይም ምግብን ከመያበላሹ ነገሮች ንጹህ ሆኖ ማወቅ ወይም ደግሞ ማረጋጋት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ይሄን ካደረገን ንጽህናውን ጣጥቀን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምግባችንን ማስራት ይችላል ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ምግብን ሳይበላሽ ደረጃ ጊዜ እንዴት ማቆየት እንችላለን? እንግዲህ በቤታችን ውስጥ የተለያየ ምግብ ማቆያ ዘዴዎችን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ ከመናቀቀው የምግብ ማቆያ ዘዴዎች ውስጥ ተጨምሮበት ማለት ነው የተለያየ የምግብ ማቆያ ዘዴዎች እንዳሉ እንመለከታለን ማለት ነው። ለምሳሌ በጾም ማቆየት ምግብን በጾም ማቆየት በጾም ማቆየት ምን ለምሳሌ መጀመሪያ ጾም ከውሃ ጋር እንደባልቅና ተበጠጠ በኋላ ዛው ስፕራፍሎችን ቆራጣን መጨመር ነው ይችላል ዘርስ ከለረጅም ጊዜ ማቆየት ለምሳሌ አሳ ስጋ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማቆየት ይችላል የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ማቆየት ይችላል ያለበት በስኳር ማቆየት አሁን ስኳር በውሃ እንደተጠጣና የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ቆራጣን ዘርስ መዘፍዘፍ ከዛ በኋላ አውጥተን ለተሽ ጉዳይ ጋር ቆየን በኋላ አውጥተን አሽገን ማስቀመጥ ይሄም የተወሰነት ጊዜ ያቆየነት ያቆየነናል ማለት ነው። ሌላው በፀሐይ ማቆየት ይሄ ብዙ ጊዜ ተለመደ ነው። ምግብን በፀሐይ ማቆየት በንጹህ ጨርቅ ለምሳሌ እንጀራ ሊሆን ይችላል። ሽንኩርቶች ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ቆራጣን በዛ ጨርቅ ላይ በማድረግ ፀሐይ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምግቡን ለረጅም ጊዜ ሳይበላሽ እንዲቆይ ያደርገናል ማለት ነው። በኮምጣጤ ማቆየት ይሄም ሌላው ዘዴ ነው በኮምጣጤ ማቆየት መጀመሪያ ምግቡን በሎሚ ውስጥ ወይም ደግሞ በጨው ውስጥ ከዘፈዘፈ ነው በኋላ አውጥተን ኮምጣጤ ብንጨምርበት በቀላሉ ባክቴሪያ ይጠቃል ማለት ነው። በጭስ ማቆየት 
ጄስ ጨጨቶችን በመጠቀም ጄስ ሲያወጥልን እንደ አሳ እንደ ስጋ አይነት ምግቦችን ጄስ ያለበት ቦታ ላይ ያስቀምጣል ያ ጄስ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ሳይበላሽ ለተጥ ጊዜ መቆየት ይችላል በእንፋሎት ማቆየት በእንፋሎት መቆየት ለምሳሌ ውሃን በማፍላት በድስት ላይ አድርገን ውሃ ብናፈላ ለናቆየ ፈለግነውና አትክልት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ፍራፍሬዎችም ሊሆን ይችላል በብዛት አትክልቶች ናቸው ቆራጥን ማጥለያ ላይ በማድረግ እዛም ቢፈላው ፋሎቱ ላይ ማስቀመጥ የድስቱ ጫፍ ላይ በማስቀመጥ ፋሎቱ እንዲያገኘው በማድረግ ከዛም ለተወሰነ ደቂቃ ከቆየን በኋላ አውጥተን አጠንፍፈን በደም ካጠንፍፈን በኋላ ማሽቅ ይሄዳው የምናቆያ ዘደን ሰባተኛ በበረዶ ማቆየት ነው መጀመሪያ በሎሚ ውሃ ውስጥ እንደፈዝፋለን ከዛ ፈዝፍነው በኋላ አውጥተን በረዶ ቦታ ውስጥ ማስቀመጥ ለምሳሌ ፍሪጅሬተር አላርነ ስለዚህ ፍሪጅ ላይ በረዶ ቦታው ላይ መክተት ሌላው በማቀዝቀዣ ማቆየት ነው ልክ እንደ ጎመን ሰላጣ ሙዝ አይነት ምግቦች በዚህ በማቀዝቀዣ ማቆየት ባይቻልም እንኳን ምክንያቱም ቀለማቸው ስለሚቀየር እነዚህ ጎመን ሰላጣ እና ሙዝ እንኳን ማቆየት ባይቻል ሌሎች ፍራፍሬዎችን አትክልቶችን በማቀዝቀዣ ውስጥ ወይም በፍሪጅ ውስጥ ማቆየት እንቻላለን ማለት ነው ሌላው ነው የሚጠርሾ ማሸብ ምን ንጽህናውን ተጠብቀን በኋላ ካጠብነው በኋላ በደም ትንሽ አድርቀን ማሸክ ያ ማሸቁ በጣም ጠቀሜ ታለ ማለት ነው በበቀላሉ ባክቴሪያዎች ወይም የሌሎች ነገሮች እንዳይገቡ ይዳዳል ማለት ስለዚህ ልጆች እዚጋ አንደኛ ምግብ ከመስራታችን በፊት ንጽህናውን መጠበቅ አለብን ንጽህናውን የተጠበቀ ምግብ ደግሞ በቀላሉ ባክቴሪያ በባክቴሪያ ያጠቃ ስለዚህ ሰውነታችን ሰውነታችን የተለያየ ተግባሩ ሲያከናውን አይቸገር ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ አንድ ምግብ ቤት ያለው ሊሆን ይችላል ወይም ከገበያ የምንገዛቸው ሊሆን ይችላል እነዛ ምግቦች በቀላሉ እንዳይበላሹብን ወደ ዘጠኝ እንደርሱ የምግብ ማቆያ ዘዴዎችን ላይ ተመለከት ነው እነዚህን ደጋግማችሁ በማንበብ በደም ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ በዚህ ዋና ራስ ላይ ቀደም እንዳነገባችሁ ማለት ነው በዚህ ዋና ራስ ላይ የምናገኘው ሌላው ሙስ ራስ ምግብ እንደ ሙቀት ጉልበት ምንጭነት ይላል። ምግብ እንደ ሙቀት ጉልበት ምንጭነት ከዚህ በፊት በተለያየ ትምህርት ወይም ደግሞ አራተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ላይ ስለ ምግብ ስትማሩ የምግብ ጠቀሜታው አንዱ ነው አንደኛው ምንድነው ሙቀት ለማግኘት ሙቀት ለማግኘት ነው ስለዚህ ሙቀት አገኘን ማለት የተለያዩ ስራዎችን ማከናወን እንችላለን ማለት ነው የተለያዩ ተግባራቶችን ማከናወን እንችላለን ማከናወን እንችላለን ምክንያቱም ጉልበት ስለሚሰጠን ጉልበት ስለሚናገኝ ማለት ነው ጉልበት ማለት እንግዲህ ስራን መስራት ችሎታ ወይ ማቅም ማለት ነው ስለዚህ ምግብን سنመገብ ጉልበት ሰጠናል ያ ጉልበት ደግሞ የፈለገነውን አይነት ስራ ለመስራት አቅም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው አንዱ የምግብ ጠቀሜታ ምግብን ወይም አቅምን ለማግኘት ነው ማለት ነው። ታዲያ ከምግብ የምናገኘው የጉልበት አይነት ምን ተብሎ ይጣራል? የሙቀት ወይም የግዳት ጉልበት ይባላል። ከምግብ የምናገኘው የሙቀት አይነት የጉልበት አይነት የሙቀት ወይም የግዳት ጉልበት ተብሎ ይጣራል ማለት ነው። ስለ ሙቀት ስናነሳ ሙቀት እንግዲህ የመተላለፍ ባህሪ አለው። ከአንድ ነገር ወደ ሌላ ነገር የመተላለፍ ባህሪ አለ ለምሳሌ አሁን ቀዝቃዛ ውሃና ሙቀት ውሃን سنአደባልቀው የምናገኘው የሙቀት አይነት እንደ ሙቀት እንደ ሙቀት ውሃው መጀመሪያ እንደነበረው እንደ ሙቀት ውሃው በጣም ይጋል አይደለ እንደ ቀዝቃዛው ወይ መጀመሪያ እንደነበረው ቀዝቃዛ ውሃ በጣም ቀዝቃዛ አይደለ ሁለቱን የሚያማከለ ሙቀት ያዘ የውሃ አይነት ነው የምናገኘው ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው የጋለው ውሃ ወይ የሞቀው ውሃ ወደ ቀዝቃዛ ውሃ ተላልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀት ካንድ ነገር ወደ ሌላ ነገር ተላልፏል ማለት ነው። በቀዝቃ በፈሳሾች ውስጥ ከሞቀት ካለው ፈሳሽ ወደ ሙቀት ወደ ሌላው ፈሳሽ ነገር ተላልፍ ይችላል። በጠጣሮች ውስጥ ለምሳሌ ጠጣር ሆኑ ነገሮች ውስጥ ሙቀት ከጋለበት ቦታ ወደ ሌለበት ቦታ ሊተላልፍ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በወና ውስጥ ምንም በባዶ ነገር ውስጥ ራሱ ሙቀት ከፍተኛ ሙቀት ያለበት ካለበት ቦታ ወደ ዝቅተኛ ወደ ያለበት ቦታ ይተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት 
ሙቀት ከአንዱ ነገር ወደ ሌላ ነገር በሶስት አይነት መልኩ ተላልፎ ማለት ነው። ለመጀመሪያው አስተላልፎሽ የሚባል የሙቀት ማስተላለፊያ አይነት ነው ያለው ወይም በእንግሊዘኛው ኮንዳክሽን እንለዋለን። ሁለተኛው ፍልክልክታ የሚባል የሙቀት ማስተላለፊያ አይነት ነው እሱ ኮንቬክሽን ብለን እንጠራዋለን። ሶስተኛው ጨረራ ወይም ራዲዬሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ነገሮች ሙቀት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። አስተላልፎሽ ምን ነው? በጠጣር ነገሮች ነው የሚተላለፍ። አስተላልፎሽ የሚባል የሙቀት አይነት ሊተላለፍ የሚችለው በጠጣር ነገሮች ነው። ለምሳሌ በብረት ሊሆን ይችላል። ብረት አንድ ጫፍ እሳት ውስጥ ተንከታውና ብናገለው በሌላኛው ጫፍ سنይዘው ሙቀቱ እጃችን ላይ ይሰማናል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ሙቀት ከአንዱ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ ወይም ደግሞ ከአንዱ የጠጣሩ ክፍል ወደ ሌላኛው የጠጣሩ ክፍል እንደሚተላለፍ ማለት ነው። ስለዚህ አስተላልፎሽ ማለት በጠጣር ነገሮች ውስጥ ከአንዱ ወደ ሌላው የሚተላለፍበት ምክንያት ማስተላለፊያ ነው። ፍልክልክ ታይም እንለው ደግሞ በፈሳሽ ነገሮች ውስጥ ቅድም እንዳልባችሁ ለምሳሌ በውሃ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎች በፈሳሽ ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ ውሃን سنፈላው በቀላል ውሃን سنፈላው ከስር ያለው የውሃ ክፍል ለምሳሌ በደስ ላይ በማቆቆሪያ ሆነ ምናፈላው ከስር ያለው የፈሳሽ ክፍል እየሞቀ ቀስ ያለ ደግሞ ወደ ላይ ያለው ሚያዳብሰን ማለት ነው ስለዚህ በፈሳሽ ነገሮች የሚተላለፋል ጨረራ ጨረራ ደግሞ ለምሳሌ በባዶ ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል አንዱ የቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለምሳሌ ጸሃይ ብርሃን በጨረር የሚያስገባ ቤት ከሆነ በዛ በሚገባው የሚገባው ጨረር ላይ ያርፈው ሙቀት ሌላው ቦታ ለማዳረስ ወይም ያዳረሰ ማለት ነው ያዳረሰ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የሙቀት ማስተላለፊያ መንገዶች ናቸው ማለት እሺ ልጆች ስለዚህ ስለ ሙቀት ማስተላለፊያ መንገዶች ይሄን ያጥልካል አሁን ደግሞ ከነዚህ አሁን ከተቀሰናቸው ዋና ዋና ነጥቦች ውስጥ የተውጣጡ ጥያቄዎች ባለፈው አዘጋጅ ተንከታችኋል እንደምታስተውሱት ማለት ነው እነዚህ ጥያቄዎች እነታ አሰጥና አዛ እንደዚህ ደግሞ ምርጫና ደረቅ ጥያቄዎችን ያዙ ናቸው ስለዚህ እነሱ አሁን አንድ ላይ ሰራና እንጨርሳለን ማለት ነው የመጀመሪያው የምግብ ንጽህናን መጠበቅ ማለት ምግብን በሽታም ጭፍ ሆኖ ተዋሰያን መከላከል ማለት ነው። የምግብ ንጽህናን መጠበቅ ማለት ምግብን በሽታም ጭፍ ሆኖ ተዋሰያን መከላከል ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ እንግዲህ ምግብን በንጽህና ማያዝ ምግብን በንጽህና ያዝ ነው ማለት በሽታ ከመያመጡ ተዋሰያን ወይም ደግሞ ባይን የማይታዩ ነገሮች እና ባክቴሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። ከነሱ ጠበቅ ነው ወይ ማዳን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ ማለት ሊሆን ይችላል ሆነታ ማለት ነው ብላችሁ ተመለሳችሁ ትክክለኛችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ሁሉንም የምግብ ማቆያ ዘዴዎች ለሁሉም የምግብ አይነት በእኩል ሁኔታ እንደተቀምባቸዋል። ቀደም ብዙ አይነት የምግብ ማቆያ ወይም ደረጃ ጊዜ ሳይበላሽ አንድ ምግብ ማቆየት እንዴት እንደምንችል ታውቃለህ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም አይነት የምግብ ማቆያ ዘዴዎች ለሁሉም አይነት ምግብ በእኩል ሁኔታ እንደተቀምባቸዋል ነው የሚለው። ይሄ ነፍሱ ሀሰት ነው የሚለው። ምክንያቱም ዳንዶ የምንጠቀምበት የምግብ ማቆያ ለሌላው ከመንጠቀምበት ጋር ሊያይ ይችላል ለምሳሌ አሁን በማድረቅ የምናቆያቸው ምግብ አይነቶች አሉ። እነሱን የምግብ አይነት በማቀዝቀዝ ላንጠቀምባቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለያንዳንዱ ምግብ የተለያየ የምግብ ማቆያ ዘዴዎች ለንጠቀም ይችላል ስለዚህ ነፍሱ አስፈ ነው። ሶስተኛ ቲማቲም ሽንኩርት ድንችና ጥራጥሬዎች በዛሃ ማካኝነት ለረጅም ጊዜ ሳይበራሽ ማቆየት ይችላል። ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ድንች እና ጥራጥሬዎች በዛሃ ማካኝነት ለረጅም ጊዜ ሳይበራሽ ማቆየት ይችላል። ይሄ መልሱ ሆኖ ይችላል ኦምናቲ። እነዚህ ከቆራረጥናቸው በኋላ መጀመሪያ እናጸዳቸዋለን ከዛ ቆራርጠን ጻሃይ ላይ ላይ ንጹህ ጨርቅ እናስቀምጣቸዋል እና ይደርቁ ሳይበራሽ ለረጅም ጊዜ ማቆየት የሚችል ነው ማለት ናቸው። አራት የሙቀት ወይም የግለት ጉልበት ከምን መገባቸው ምግቦችና ከምን ጠጣቸው ነገሮች ማግኘት ይችላል ቀደም ስለ ጉልበት ስናወራ ከምግብ የምናገኘው ጉልበት የሙቀት ወይም የግለት ጉልበት እንደሚባል ተነጋግረን እነሱ የሙቀት ወይም የግለት ጉልበትን 
በእያንዳንዱ ህዋሳችን ወይም ሴሎቻችን ከዘባ በኋላ ቀጥታ ከኦክስጅን ጋር ይገናኛል ስለዚህ በኦክስጅን አማካኝነት ወደም ይቀይራል ወደ ጉልበት ይቀይራል ወይም ግሉኮስ የምንለውን ጉልበት ይሰጠን የሚችለው ሞለኪውል ያስገኛል ማለት ነው ስለዚህ ምግብ ከሰውነት ውስጥ ከኦክስጅን ጋር ሲቀላቀል ነው ጉልበት ይፈጠን የሚችለው እንጂ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ከናይትሮጅን ወይም ከሃይድሮጅን ጋር ሲቀላቀል አይደለም ጉልበት ይሰጠን ይችላል አምስት በግን ባንደት አማካኝነት የሚፈጠረው ውሃ ከሰውነታችን ሊወገድ የማይችልበት መንገድ የት ነው እዚህ ጋር እዚህ ጥያቄ ላይ ማለት ነው በግንባር ንደት አማካኝ የተፈጠረው ውሃ ከሰውነታችን ሊወገድ የሚችልበት የሚል ነው እናንተ ጋር ያለው ነገር ግን የማይችልበት ብላችሁ ማስተካከለ ነው ባችኋል የማይችልበት መንገድ የት ነው የሚል ነው ተክለኛ ጥያቄ ማለት ነው ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ሃ በሽንት መልክ ለበራ መልክ አመራው በእንጋታ ያየርጋል መልክ ከእንጋታ ያየርጋል ይላል መልሱ የሚሆነው ሃ ከኢንጋት አገራ ኢንጋት ምን ነው እንደው ወደ 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 ውጪ መተንፈስ ነው ስለዚህ ውሃ ከሰውነታችን ይወገድ የማይችልበት የማይችልበት መንገድ ከሰውነታችን ይወገድ የማይችልበት በሶስቱም ይወገድ ይችላል በሽንት መልኩ ይወገዳ በራም መልኩ ይወገዳ እንደዚሁም ደግሞ ከአየ ከምን ከምን ተነፍሰው አየር ጋራ ይወገዳ የማይወገደበት ሂደት ምን እንደኛ ነው ከምጋት አይደርጋ እናንተ ጋር መላይ ይመስለኛል ተቀመጠው መላይ ላይ ተቀመጠው ከምጋት አይደርጋ ከምጋት አይደርጋ የሚለው ማለት ነው ይችላል እሺ የመጨረሻው ትዛ 3 አጥመር ሱቅ ላይ ነው አንደኛ በሪትና በጽድጃ መካከለ ያለው ልብነትን አብራሩ በሪትና በጽድጃ መካከለ ያለው ልብነት አብራሩ ሪት ማለት እንግዲህ በምግብ ለመት ሂደት ውስጥ ያለፉና ያልተፈጩ ምግቦች ከፊት ይጣ መልክ የሚወገድበት ሂደት ነው ጽድጃ ደግሞ በምግብ ሂደት ውስጥ አልፈው በእያንዳንዱ ኳስ ውስጥ ከገቡ በኋላ ምግቡ ማለት ነው በላ በሽንት ወይም በተንፈሳ ማለት የሚወገድበት ጽድጃችን የማስወገድ ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ምንነት አላቸው ሁለት በግንባር ህዳት ውስጥ ከውበት የሚወጣው ጋጭ ወይም ጽድጃት ምን ተብሎ ይጣራል በግንባር ህዳት ውስጥ ወይም በሜታቦሊክ ፕሮሰስ ውስጥ ከጉበት የሚወገደው ጽዳች ምን ተብሎ ይጣራል ዩሪያ ነውሱ ዩሪያ ዩሪያ ተብሎ ነው የሚጠራው ሶስት የምግብ የስነና ከምን ተጠቅባቸው ዘዴዎች ውስጥ ቢያንስ ሶስት ንጻ የምግብ የስነና ከምን ተጠቅባቸው ከምን ተጠቅባቸው ዘዴዎች ውስጥ ቢያንስ ሶስት ንጻፉ ብዙ መጻፍ ይችላል ለምሳሌ ምግብን ከማዘጋጀታችን በፊት ጫችንን በደም መታጠር ምግብ የሚሰራበት አካባቢ ማጽዳት ምግቡ ከመስራራ ከመስራታችን በፊት በደም ማጠብ እነዚህ ላይ መሳሰሉት ናቸው ጉልበት ማለት ምን ማለት ነው አራተኛው ጉልበት ማለት አንድን ስራ ለመስራት የሚያስችል አቅም ወይም ችግታ ማለት ነው አምስት ምግብን ደረጃን ጊዜ ለማቆየት ከሚረዱ ዘዴዎች ውስጥ አራቱን ጻፍ ይላል በጣም ብዙ አሉ ግን ተነገረው ምንፋቹ ወደ ዘጠኝ የሚደርሱ የምግብ ማቆያ ዘዴዎች አሉ ከነሱ ውስጥ አራቱን ጻፍ ነው የሚለው ለምሳሌ በጾም ማቆየት በስኳር ማቆየት ለእንፋሎት ማቆየት በጻይ ብራን ወይም ደግሞ በማድረቅ ማቆየት ብዙ ነገር ነው ለጻን ይችላል ማለት ነው ስድስት ጽድጃ በየትኛው አካላችን ክፍል ይከናወራል ጽድጃ በየትኛው አካላችን ክፍል ይከናወራል በኩላሊት በቆዳችን እንደዚሁ ደግሞ በሳንባችን ነው ወርቻ ለምሳሌ ዩሪያ በምን ነው ወገድ ይችላል በሽንት መልኩ ነው ወገድ ይችላል ስለዚህ በሽንት መልኩ ለማስወገድ ደግሞ የትኛው የአካል ክፍላችን ነው ይረዳል ብላይታችን ነው ይረዳል ማለት ነው። እንደዚሁ ውሃን በትንፋሽ መልኩ ማስወገድ ይችላል። ውሃን በላክ መልኩ ማስወገድ ይችላል ስለዚህ ለዚ ደግሞ ቆዳችን ያስፈልጋል ስለዚህ አጠቃላይ ዋና ዋና ወጪ ጽድጃን ወደ ውጪ ለማስወገድ የሚያደርጉኝ አካል ክፍሎች ሶስት ናቸው። ቆዳችን ሳንባችንና እንደዚሁ ደግሞ ጉላታችን ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ልጆች እንደዚህ ብላችሁ ከመለሳችሁ ተንከናችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን እስካሁን የተያዘንበትን ዋና ዋና ንጥቦች በማስተዋወስና መስራታችሁ ደግሞ በደም በማየት እነሱ መልዛዎችን በደም በመስራት አሁን የተነጋገረንባቸው ነገሮች ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጥጣማችሁ አመሰግናለሁ